Escola de la Dona, a life devoted to education. The 19th century was rich in contrasts. Industrialization causes excessive growth of Barcelona, which triples its population in a short period of time. Indeed, people from all over Catalonia move to Barcelona looking for unskilled factory work. This situation combined with poor living and employment conditions, but also ideological and political struggles, gives rise to social discontent and numerous uprisings. This is exemplified by continuous bombings, executions and barricades, which will last well into the 20th century. The city demands an increasing share of the territory as industrialization progresses. Therefore, the city tears down its walls and starts planning for a modern layout, the current one. Even if women occupy 40% of factory jobs at the time, the bourgeoisie woman model is that of a wealthy, educated and well-groomed lady, mainly engaged in housekeeping tasks as her husband is away. Al segle XIX, es considera que el lloc de la dona és a la llar. Hi ha un canvi de la condició de la dona, en part per la invenció de la màquina de cosir zingra el 1860 i per l'altre pel desenvolupament de la indústria de la confecció i el vestit. La Carme Ruiz Alà era una modista que va veure que hi havia moltes senyores, senyores de la classe popular, que es dedicaven a cosir i que no tenien estudis de modisteria. Llavors va pensar en oferir, en muntar una escola, que els hi pogués ensenyar i donar aquests estudis per poder-ho fer de manera professional. I s'inaugura l'escola, el curs 82-83, com a escola agregada a l'escola normal de magisteri. As the 19th century comes to an end, the city's modernization consolidates. The universal exhibition of 1888, the country's economic growth, La Febre d'Or, the gold rush, and the urban expansion of the Eixample district with large modernist houses of the bourgeoisie. At the same time, however, the misery of the working class drags on and stirs continued social unrest. Algunes dones intenten incidir en la confrontació social a través de l'educació, la formació i la professionalització de la classe obrera. Carme Car i Dolors Montserdà, de la Comissió de Dones de la Solidaritat Catalana, manifesten a la revista Joventut la seva preocupació per l'educació femenina i creuen que és el major responsable de les mancances socials que pateixen les dones. L'escola va tenir molt d'èxit i de seguida va necessitar més espais, perquè va passar de 30 a 122 alumnes en 10 anys. Francesca Bonmeson impulsa la creació de la Biblioteca Popular de la Dona, que en 1910 s'amplia i transforma en l'Institut de Cultura de la Dona. El 1905, a Barcelona, hi ha un total de 6.679 obreres censades en oficis relacionats amb modisteria o confecció. 1.078 sastresses, 770 cosidores, 340 cotillaires, 815 modistes, 14 cosidores de flors artificials, 1.533 rematadores i 2.009 planxadores. In 1914, Catalonia's political establishment creates the Mancomunidad de Catalunya, chaired up to 1917 by Enrique Prat de la Riba. The merger of the Diputacions Provinciales, provincial councils, seeks the country's modernization in four areas. Increase infrastructures and communications. Improve the living conditions of the population through charity works. Promote Catalan culture and encourage broader education by creating new schools at all levels of society. The Man Comunitat's work is key in all aspects, as politicians and intellectuals work hand in hand for the first time towards a single goal. The bourgeoisie commits itself to Catalan nationalism, while intellectuals agree to collaborate in the country's renovation project. L'escola es veu reforçada perquè destina accions educatives a la promoció domèstica de la dona. L'objectiu de l'escola és l'ensenyament al llarg de la vida, com ho és en altres escoles europees d'Itàlia, d'Holanda, Anglaterra. Han agafat l'escola de la dona com a model. The school was a project managed by the Man Comunitat. Its advisors included, amongst others, Rosa Sensat, Antoni Maria Alcove and Pucci Carafalc. Enrique Prat de la Riba personally asked Francesca Bonmaison to enter the school board and support its management. L'institut i l'escola són dues institucions diferents. L'escola està directament relacionada amb el món de la confecció i activitats manuals i domèstiques, mentre que l'institut està directament enfocat cap a noves professions femenines més relacionades amb el sector de serveis. The school adds teachings on clothing and general culture. Catalan language, arithmetic, geography, French language and drawing. In April 1923, the school incorporates cooking classes. In 1923, the coup of Primo de Rivera temporarily interrupts these developments and its president is dismissed. 
What is more, the Mancomunitat of Catalonia is sent under the military governor's authority until its final disappearance in 1925. On the 14th of April 1931, the Second Republic restores the government of Catalonia and Francesc Macià is elected president. The country began a rapid modernization in numerous areas, which entailed major changes for education and women. S'estableix un marc civil d'igualtat entre l'home i la dona, i aquesta finalment adquireix el dret a votar, i també es legalitza el matrimoni civil, el divorci i l'avortament. Education enjoys its best moment ever. The most advanced teaching methods are introduced into a mixed secular school based on observation and experimentation, as well as open and committed to the country. A school aimed at critical thinking while dignifying and recognizing the social role of teachers. As the civil war breaks out in 1936, changes at the school gather a frantic pace. Some teachers are dismissed solely on political grounds. Interestingly enough, however, wartime sees registrations growing fivefold. In April 1939, the civil war ends with the imposition of Franco's regime across the country. Dictatorship suppresses freedoms and enforces harsh repression upon any previous system supporters. The Spanish Falange and the Seccion Femenina occupy the building on Saint Pere Mes Bas Street, and the school relocates to Pietat Street. The economic situation forces many married women to continue on working. Employment is often found in the clothing industry, where they usually work for a fixed price. Women's wages are much lower than men's. L'any 46 van haver oposicions aquí a l'escola per al càrrec de direcció i el va guanyar la Montserrat Sindreu. Va ser una nova etapa, va durar durant 30 anys. Va repercutir per bé amb l'escola perquè va haver un creixement d'alumnat tant que aleshores fins i tot es van obrir dues sucursols aquí a Barcelona, una a Poble Sec i l'altra a la Bordeta. Llavors per entrar aquí a l'escola necessitaves un certificat de l'escola on t'havies anat, com eres bona nena. Era una època que les noies el que havíem d'estar era preparades per casar-se, fent el marit ben planxat de camisa. La noia que ho feia tot, quan sortia, estava preparada per anar a treballar a un fos. Era com professional. En els anys 1960s, però, la situació s'endurà a gradual i inestopables canvis. L'economia oberta, la foreign aid i el turisme s'obren el país a noves influències. Along with them, the support of numerous society sectors makes the opposition to the regime increasingly apparent, including that of educational and cultural establishments represented by institutions such as School of Teachers Rosa Sensat or Omnium Cultural. A la dècada de 1970, les dones comencen a incorporar-se a noves professions. Entre aquestes destaquen les administratives i les tècniques. La progressiva incorporació de la dona al mercat laboral fa que es demani l'homologació dels estudis com a formació professional. I també es demana l'escripció de l'escola a l'Institut Politécnic de l'Escola de Treball. Upon General Franco's death, the political transition and the restoration of democracy are agreed. Following the first election of deputies to les courts in 1977, the Generalitat, Catalan government, is restored and the Statute of Catalonia approved two years later. Les dones participen activament en el canvi de la societat catalana. El 1976, més de 4.000 dones es reuneixen al Paranim de la Universitat de Barcelona a les primeres jornades de la dona. És una trobada fundacional que farà del feminisme un gran moviment social durant la transició. At the end of the 1970s, the Escola de la Dona introduces art studies. In 1984, it establishes a new organization focused on four departments, applied arts, fashion, cuisine and tourism, and handicrafts. With this new organization, formal education is abandoned while placing the focus on continued education, which had been in the school spirit since inception. In 1989, men are allowed to enroll, completing thus the school's opening to society. In 2003, upon the option to transfer the school to the Generalitat and with the support and involvement of its teachers and students, the Diputación de Barcelona decides to roll it under the Oficina Técnica del Pla de Igualtat, Technical Office of the Equality Plan, and the school returns to its former headquarters at the building on San Pere Mishba Street. This last move bears witness to the commitment to humanistic progress, which still lies at the very heart of the Escola de la Dona.
an institution offering continued education and training throughout life. A forum where college students, adults and young people, uneducated, graduates and master holders from around the region and worldwide come to expand their knowledge and jointly develop a professional career, enlarge their cultural views and leverage a network-based education. An institution that looks back on its history knowing full well how to face the future. L'escola jo sempre hem anat de la mà. Dins de lo que és el meu itinerari personal ha sigut un punt d'inflexió. En aquesta escola he trobat lo que em faltava. En el meu cas, el que he buscat és uns estudis de qualitat. Fora del meu temps laboral. Ara cuso, descuso, la màquina industrial amb l'overlock, amb la de braç lliure per cus i pell. Aquí a l'escola he pres moltíssim. He començat per una cosa, per una altra, i la veritat és que gairebé que no surto d'aquí. És un luxe que un país com Catalunya tingui una escola que ofereixi aquesta formació constant al llarg de la vida. Vull fer cuina, fas cuina, però després l'any que ve m'interessa, perquè la cuina no sé què he trobat, faré a millor història de la gastronomia i a millor de la història passa la història de Catalunya. Poder trobar una feina, reciclar-te, passar-t'ho bé, socialitzar... És un professorat que ells viuen tant l'assignatura que ensenyen que te la fan viure. La il·lusió amb la qual treballem els que hi som. No et limiten, et guien. Professionalitzadora i sèria. És un ensenyament de qualitat que és accessible a tothom. Has d'apuntar-te a l'escola. Vine a tal dia a matricular-te perquè crec que necessites apuntar-te. Creen un ambient molt bonic. Molt bonic. És guai. Sí, és guai.